Bueno, un día más que estamos en asamblea permanente con retención de, retención de servicio, eh, que se suma al reclamo de la derogación de las, de las resoluciones que cambiaban la estructura del PAMIO y se suma que hemos recibido en un mayor porcentaje, más del 50% de nuestro sueldo fue afectado por ganancias, o sea que en algunos casos con cada carga que tiene cada uno por su familia, eh, seguros y demás cuestiones, en algunos casos tenemos compañeros que van a cobrar eh, eh, una suma inferior al mínimo vital y móvil, o sea que vemos una gravedad en la aplicación, eh, no tenemos una, una respuesta oficial de lo que está pasando, entonces creemos que se han hecho realizado mal las liquidaciones por esta nueva resolución, la 3770, donde toma la zona patagónica eh, con, más, con más fuerza en el descuento de ganancias. Y bueno, eh, en la asamblea estamos definiendo qué vamos a hacer de aquí a, al día de mañana y los días posteriores. Hoy tuvimos una reunión con nuestra asesora legal, de, nuestra asesora legal del gremio. Eh, estamos analizando realizar una, una demanda judicial tanto a PAMI como a la FIP, porque no tenemos respuesta, repito, entregamos en el día de hoy una nota pidiendo explicaciones y bueno, eh, le pedimos paciencia a los jubilados hasta que resolvamos esta situación, que es grave ya que algunos compañeros con todos los descuentos y sus créditos bancarios y todo, quedará con cero pesos en su cuenta para afrontar todo el mes de septiembre. Bueno, en asambleas vamos a definir, pero creemos que mañana eh, vamos, la retención va a comenzar a partir de las 10 de la mañana, o sea que los jubilados le vamos a dar esas horas de la mañana para que vengan a realizar sus trámites y explicarles lo que está pasando y los días siguientes seguramente también vamos a seguir en, en, analizando medidas progresivas hasta tener respuestas oficiales, porque acá lo que... Lo que tenemos es un descuento sin aviso y el PAMI no da respuestas ni siquiera por a través de su área de liquidación de qué fue lo que pasó o de qué manera aplicaron ellos la nueva resolución de AFIP.